好了，发动机坏了。像这种情况，你们去修理厂少说也要个千八百个 W。今天我就教大家如何自己在家里面拆发动机，学会了以后就不会被坑了。首先我们要准备一把活动扳手、老虎钳、螺丝刀，没有的话去五金店买一把也就十几二十块钱。然后把这个壳拆掉。其实拆发动机很简单，看哪个地方挡住了就拆。管子和电线只要连接在发动机上都拆干净。在拆发电机和马达之前，要先把电瓶桩头拆掉。不然很容易短路起火，然后用活动扳手把发电机螺丝拆掉。这个是汽油管，拔掉之后会漏一点点汽油，要小心。然后把发动机总插头拔掉，上面已经拆完了，现在需要把车顶起来。因为很多人家里面没有举升机，买一个的话又太贵，我建议大家找一个空地挖一个地坑就可以了。用活动扳手把传动轴拆掉。用活动扳手把排气管拆掉，然后把车放下来。好，用活动扳手把机脚拆掉，然后发动机就被拆下来了。现在把发动机解体，先拆这个发电机和水泵的皮带，然后用螺丝刀把飞轮定住，用活动扳手拆前面曲轴螺丝。拆正时皮带的时候一定要注意，上面都是有记号的。这个白点要对准这个三角形。上面这个白点也要对准这个黄点，然后转动曲轴对准就可以了。现在可以放心大胆的拆了，装的时候对准这个点往回装就可以了。还有一个需要注意的，这个齿轮也是有记号的。安装的时候这两个小圆点要对准，然后拆缸盖螺丝，这个螺丝活动扳手拆不了，需要再去五金店买一个像这样的花电扳手。刚盖抬掉就可以看到发动机的内部了，看到没有？活塞表面全是积碳，彻底影响了发动机的排量和压缩比。积碳多了会导致动力下降、油耗升高，严重的话会造成发动机烧机油、拉缸，最后大修。接下来给你们看一下积碳太多对活塞环的伤害有多大。我师傅说，在很久以前没有燃油宝的时候，清理积碳都是必须要拆发动机。只有把积碳去除掉，发动机的动力和油耗才会恢复到新车时的巅峰状态。最近我看到有人在用活动扳手教大家如何换刹车片，我今天也想用活动扳手教大家拆发动机。眼看就要拆完了，我也实在是演不下去了。其实我很多地方都是先用套筒松掉，再用活动扳手夹拧螺丝。事实证明，用活动扳手修车还是不靠谱，所以有很多东西还是需要去修理厂修，这样才有安全保障。包括我也拍过教别人修车的视频，这些视频对修理工和学徒来说多多少少也可以学到点技术，但是不建议车主去模仿，看看就行了。现在把四个活塞捅出来，看看活塞环，一个、两个、三个、四个，然后把活塞洗干净。看到了吗？活塞上面都是积碳，第三道活塞环里面全是。活塞环是需要弹性的。这个就是积碳太多，导致活塞环卡住了，没有弹性。这样活塞在往下的时候，气缸里面的机油就刮不干净，所以就会出现烧机油。不过大家不用担心，这种情况换一副活塞环就好了，在网上买一副就几十块钱。大家千万不要去修理厂，要不然没有千八百个 W 真的修不好。走了，修理了。快看快看，这个就是流动修车，你们感觉他一个月能赚多少钱？我去替你们问一下师傅。师傅，你这个车修什么呀？修离合器坏掉了。离合器？对。你们都是修这种大车的吗？是的，是的，我们主要修大车。那像你们这样一个月能赚多少钱啊？对，一个月有一万多块钱吧，一天呢可以换两三个。你平时都是一个人干活吗？还有没有帮手啊？有，我还有个徒弟，徒弟一个一个月的工资一千八。那师傅，等你干完活，我我们把这个西瓜吃了，好吧？你们换一个这样的离合器片多少钱？多少钱？你你说手工费还是什么？就是手工费，四百多，才四百多啊？那要修多少时间呢？两三个小时吧。这个车是不是挂上档不走了，就直接在路边开始修了呀？对对，高速上拖下来的。完了，师傅的一轴拔不出来了。现在要把压盘的螺丝全部松掉，才能把一轴拿出来。看那个样子，你也会修车吗？我修的是小车。好了，终于拔出来了，这个脖擦好大呀！我看你穿的那么干净，你真的会修车吗？我就是今天穿的比较干净。把这个装好，先休息一下
。师傅，你怎么不干活了呀？这个东西坏掉了，我让我徒弟带一个过来。师傅的新配件到了，但是我不知道是什么东西。这个一足套管，这个要打点胶水，不然会漏油的。这个大壳子装上就可以装变速箱了。师傅，快递来了，你把你手机给他吧。好，手机。啊，身份证呢？身份证呢？哦，没想到他们速度还挺快的。师傅终于叫我进去给他帮忙了，现在在安装脖擦。我、哦、那点油了都。喇叭，喇叭。喇叭。喇叭。喇叭。哎，喇喇。喇。用力喇。好了，快了。哎呀，那架子往下推，我不碰的时候。好，好。原来这种大型的变速箱是这样装的。车主一直在看我们给他修车呢。变速箱固定好了，这个大铁架就用不了了。最后一步，气管接上。这个大车修好了，师傅，拜拜。终于干完了，来吃个西瓜吧。哦，谢谢你的西瓜。师傅，以后你要是忙不过来的话，可以叫我过来给你帮忙。那那工资呢？工资嘛，你赚的钱分我一半就可以了。等一会儿，等一会儿。很多人不知道年检是什么，今天刚好有一辆面包车需要年检，我带你们了解一下全部过程。年检主要检查灯光、刹车、外观、座椅、排放。去检测站之前，我们要自己先检查一遍，特别是排放。如果第一次过不了，系统会锁定你的车牌，第二次找黄牛也没有用了。第一步检查灯光，灯光主要是近光灯和远光灯，灯光不能太暗、太高、太低，不能照偏。还有刹车灯，左转向、右转向，倒车灯和雾灯不检查。第二步检查刹车，刘俊表演一个，刹车好不好？踩一个急刹就可以了。如果能磨出这样的痕迹，那么年检一定能过。现在检查手刹，拉手刹，踩离合，挂一档，慢慢松离合器。如果熄火了，说明手刹效果很好。第三步，车身颜色要和行驶证上一致，不能有明显的改装。轮胎和钢圈尺寸不能加大。第四步，座椅一定不能少，特别是面包车，很多人都会把座椅拆掉拉货。年检的时候一定要给它装回去。第五步排放，这一步很关键。我年前那个蓝色的跑车第一次没检过，最后就被锁定了。最后我只能开到上海检。不管是排气管冒黑烟，还是蓝烟，或者是汽油味特别重，那么检尾气一定不合格。现在出发去年检，这个是离我最近的检测站。我的车已经开进去了，里面是禁止拍摄的。现在我进不去，只能去这边的一个等待室等待一下。这些有的是专业年检的，有的是个人车主。小兰，这个人年检好像没过。哥，需要我帮你年检吗？我是专业代办的。那你帮我看看。你这个是尾气不合格，必须要修的。你的车在哪里呀？我去帮你看一下吧。呃，我车停在外面的。哥，你这个发动机故障灯亮了，你不知道吗？那个灯早就亮了。那我先给你读一下故障码。氧传感器故障，是不是换一个氧传感器就好了？我再帮你看一下数据流吧，全部选择，下一步，这些数据都比较正常。你明天把车开到我们修理厂，我帮你清洗一下三元催化和氧传感器。好的，好的，那我明天开到你修理厂，你帮我搞一下。拜拜。现在我要去看一下我的车年检有没有检过。过了，过了。通过之后会有合格两个字。怎么样，年检是不是很简单？如果你们觉得还是复杂的话，那就只能找代办年检了。如果你们不知道在哪里找，那就找我就可以了。